আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ভাবনা আহমেদ শুরুতেই জানিয়ে দিব সংবাদ শিরোনামগুলো যুদ্ধ নিষেধাজ্ঞা চায় না শান্তিময় বিশ্ব চায় জাতিসংঘ অধিবেশনে বিশ্ব নেতাদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহ্বান সহিংসতার আগুনে পোড়া রংপুরের মাঝিপাড়ায় এক বছরেও কাটেনি আতঙ্ক সারা দেশের পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত পূজা উদযাপন পরিষদ আট মাসে তিনশো জনের আত্মহত্যা বেশিরভাগই অল্প বয়সী পারিবারিক ও সামাজিক অসঙ্গতিতে বাড়ছে প্রবণতা এবং গ্রাহকদের দেড়শো কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আহমেদিয়া ফাইন্যান্স অ্যান্ড কমার্স লিমিটেডের বিরুদ্ধে শুরুতে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ অধিবেশনের খবর অস্ত্র প্রতিযোগিতা যুদ্ধ ও নিষেধাজ্ঞা বাদ দিয়ে শান্তিপূর্ণ বিশ্ব করতে জাতিসংঘে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাধারণ পরিষদের সাতাত্তরতম অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ বন্ধে বিশ্ব নেতাদের উদ্যোগী হওয়ার তাগিদ দেন তিনি রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে জাতিসংঘকে জোরালো ভূমিকা রাখার কথাও বলেন প্রধানমন্ত্রী নিউ ইয়র্কের জাতিসংঘ সদর দপ্তর থেকে আরও জানাচ্ছেন আপিল মাহমুদ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে এ নিয়ে উনিশ বার বাংলায় বক্তৃতা করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব নেতাদের মনোযোগ আকর্ষণে এবার তার কথায় গুরুত্ব পায় আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহ রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ করোনা মহামারী রোহিঙ্গা জলবায়ু পরিবর্তন সহ বিভিন্ন বিষয়ে নিজের অবস্থান তুলে ধরেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জলবায়ু পরিবর্তন সহিংসতা সংঘাত কোভিড উনিশের মহামারীর মতো একাধিক জটিল ও বহুমাত্রিক প্রতিকূলতায় পৃথিবী নামক আমাদের এই গ্রহ আজ জর্জরিত শেখ হাসিনা বলেন ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্বকে নতুন করে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা জ্বালানি এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে বিশ্ব নেতাদের কাছে দ্রুত এর শান্তিপূর্ণ সমাধান চান তিনি বিশ্ব বিবেকের কাছে আমার আবেদন অস্ত্র প্রতিযোগিতা যুদ্ধ স্যাংশন বন্ধ করুন শিশুকে খাদ্য শিক্ষা স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপত্তা দিন বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের কারণে মানব পাচার ও মাদক চোরাচালন সহ আন্তঃসীমান্ত অপরাধ বেড়েছে বলেও জাতিসংঘে জানান শেখ হাসিনা বারবার উদ্যোগ নিয়েও পাঁচ বছরে একজন রোহিঙ্গাকেও মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো যায়নি বলে আক্ষেপ করেন তিনি মিয়ানমারে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সশস্ত্র সংঘাত বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনকে আরও দুরূহ করে তুলেছে আমি আশা করি এ বিষয়ে জাতিসংঘ কার্যকর ভূমিকা রাখবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কোনো দেশই ঝুঁকিমুক্ত নয় বলে বিশ্ব নেতাদের মনে করিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী মানব জাতির জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হল জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব জলবায়ু নিয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া আর ভাঙার একটি দুষ্ট চক্র আমরা অতীতে দেখেছি আমাদের এখনই এই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে হবে স্থানীয় সময় শুক্রবার বিকেলে দেয়া এই ভাষণে সাইবার অপরাধ ফিলিস্তিনিদের প্রতি অবিচার গণবিধ্বংসী অস্ত্র নির্মূল সহ আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতের আহ্বান জানান শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমন একটা সময় জাতিসংঘের অধিবেশনে ভাষণ দিলেন যখন করোনার পরে রাশিয়া এবং ইউক্রেন যুদ্ধে গোটা বিশ্বের অর্থনীতি আজ টালমাটাল বিশ্বের এই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে জোরালো ভূমিকা রাখতে বিশ্ব নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান বলেন যুদ্ধ নয় শান্তিতে বিশ্বাস করে বাংলাদেশ আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা নিউইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাধারণ পরিষদে সাতাত্তরতম অধিবেশনের ভাষণ দেওয়ার সময় জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে শান্তি সমাবেশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ এ সময় সরকারের উন্নয়নের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান দলের নেতাকর্মীরা বিভিন্ন রাজ্য থেকে এসে জড়ো হয়েছিলেন তারা 
একই সময় সেখানে বিক্ষোভ সমাবেশ করে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বিএনপির বিক্ষোভ সমাবেশ প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়ে মুখোমুখি অবস্থান নেয় এই সময় সেখানে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জাতির পিতাকে কটাক্ষ করে কোন বক্তব্য রাখে তাদেরকে আমরা এখান থেকে আর তাদের এখান থেকে আমরা তার সেই ব্যবস্থা এই দেশের আইনে আওতাবরা নিব যখন উন্নয়নের শিখরে পৌঁছে যাচ্ছে তখন তাদের সহ্য হচ্ছে না আমরা আজকে দাঁত ভাঙা জবাব দেওয়ার জন্য জামাত বিএনপির বিরুদ্ধে আজকে এখানে অবস্থান নিয়েছি জাতিসংখ্যার অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানবাধিকারের কথা বলছেন অথচ গুমখুম নির্যাতনের মাধ্যমে ক্ষমতায় টিকে আছেন বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি অভিযোগ করেন জনগণের দাবি আদায়ের আন্দোলনে বিএনপি নেতাকর্মীদের গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে দাবি করে মির্জা ফখরুল বলেন ক্ষমতায় টিকে থাকতে প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে সরকার এ অবস্থার অবসানে সরকারের পতন ঘটিয়ে নেতাকর্মীদের রক্তের প্রতিশোধ নেওয়া হবে বলে জানান বিএনপি মহাসচিব লজ্জা ধিক্ষা যারা কিছু আসে না বিদেশে গিয়ে এখানে বলছেন যে যুদ্ধ চাই না নিষেধাজ্ঞা চাই তার মুখে এটা মানায় না যখন তিনি নিজে এই দেশে এই হত্যার সঙ্গে জড়িত সরনারায়ণগঞ্জের রহিম নুরে আলমের রক্তকে বৃথা যেতে দেওয়া যাবে না এক বছরেও উদ্বেগ কাটেনি রংপুর পীরগঞ্জের মাঝিপাড়ায় প্রায় রাতে নির্ঘম যাচ্ছে সেখানকার হিন্দু বাসিন্দাদের ঘর থেকে বের হতেও এখন ভয় পান তারা গ্রাম ছেড়েও চলে গেছেন কেউ কেউ গত বছর সহিংসতার আগুনে পোড়ানো ওই গ্রামে এবার দুর্গাপূজার আয়োজনও নিরানন্দ রংপুর থেকে ফিরে আরও জানাচ্ছেন কেরামতুল্লাহ বিপ্লব কসবা বড় করিমপুরের মাঝিপাড়ায় সব বাড়ি এখন ঝকঝকে চকচকে নতুন সবুজ ভেদ করে অনেক দূর থেকেই দেখা যায় এ গ্রাম গেল বছর পূজার দুদিন পর ফেসবুক স্ট্যাটাসের জের ধরে আগুনে পোড়ানো হয় ছেষট্টিটি হিন্দু পরিবারের এই মাঝিপাড়া সহিংসতার সেই আগুনে পড়েছিল ঘরের চাল মালামাল দোকান গবাদি পশু সব কিছুই নিঃস্ব হয়েছিলেন দেড়শোরও বেশি মানুষ ধানের খেত লুকেছি ধানের খেত দিয়ে আমি বেড়ায় এই হিন্দু এখানে আছে আর সামনে পূজা আসতেছে আবার এরকম ঘটনা যদি ঘটে তাহলে আমরা কি আমরা তো এখনো সুরক্ষিত হইনি এরকম মনে হয় এটা সাফ করে দাও একবার আর সে মেয়েরা আর কিছু মানুষ থামা দিচ্ছে সরকারি উদ্যোগে সেই ক্ষতিগ্রস্তদের নতুন ঘর করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী সরকারি নানা সহায়তাও দেয়া হয়েছে সেখানকার বাসিন্দাদের বেসরকারি সংস্থা এনজিওদের কাছ থেকেও কয়েক লাখ টাকা পেয়েছেন মাঝিপাড়ার মানুষেরা কিন্তু শান্তি স্বস্তি একেবারেই উড়ে গেছে এই গ্রাম থেকে খালি সাবধানে সাবধানে বেড়া দিয়েছি গাও মেলি বেড়া পাচ্ছি জেনে এখনো কেন এই ভয় একটা যদি কোনো শব্দ শুনি মনে হয় আবার ওই লোক এলো আবার কোনো একটা ক্ষতি করবে ওইটা ভয় লাগে কলজে কাঁপে মানে রাত্রেবেলা টেনশন হয় ওইটা নিয়ে পাঁচ টাকা চাই নিয়ে মনে হয় এই দেশে থাকবোই না ওই রকম মনে হয় পূজার আনন্দ আগের মতো নেই মাঝিপাড়ায় শারদীয় উৎসবের আর মাত্র কদিন বাকি এখনো ফাঁকা মন্দির নিজেরা না গড়ে প্রতিমা কিনে এবার পুজোর আয়োজন করছেন সেখানকার বাসিন্দারা হঠাৎ করে কিভাবে যেন হয়ে গেল সামান্য একটা বিষয় নিয়ে একটা ফেসবুকের স্ট্যাটাস কেন্দ্র করে তো সেটা এটা কোনো একটা মহল এটাকে সুযোগ গ্রহণ করে এই কাজ এটা কাজে লাগাইছে রাতের আধারে এটাতে আমরা লজ্জিত এবং আমরা এটা কখনোই আশা করি নাই এবং আমরা আমার মানুষ এখানকার মানুষজনকে আমরা সবসময় দাদা কাকা ডাকি তাদের সাথে চলাচল করছি তাদের সামনে বড় হয়েছি কখন কি হয় কে আসে কে যায় এমন নানা শঙ্কায় দিন যায় মাঝিপাড়ায় স্থানীয় থানা পুলিশ প্রশাসন চেয়ারম্যান মেম্বারের আশ্বাসেও এই শঙ্কা কাটছে না মানুষের স্বাধীনতা চাতিছি নিরাপত্তা চাতিছি কোনোজন হামলা আসে না আমাদের ঘরে যেন সকলে পুজো ভালোভাবে যেন অনুষ্ঠান করিয়া পারি সকলে যেন আনন্দ করিয়া পারি এই যে মাঝিপাড়ার যে সকল বাসিন্দা রয়েছেন তারা সবাই এরকমের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নিয়ে দিন রাত পার করছেন 
অনেকেরই প্রশ্ন যদি বাংলাদেশের স্বাধীন নাগরিক তারা হবেন তাহলে তাদের কেন এরকমের আতঙ্কে উদ্বেগে থাকতে হবে এবার পূজার আগে সেই নিশ্চয়তা নিরাপত্তা চাইছেন তারা গ্রামতুল্লা বিপ্লব ইটিএন বাংলা মাঝিপাড়া পীরগঞ্জ রংপুর দুর্গাপূজা নির্বিঘ্ন করতে এবার সারা দেশে সব ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকছে বলে জানিয়েছে পূজা উদযাপন পরিষদ তবে পুলিশ পাহারায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদযাপনে অসন্তোষ জানিয়েছেন সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক চন্দ্রনাথ পোদ্দার ঢাকাশরী জাতীয় মন্দিরে পূজা উদযাপন পরিষদের সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা জানান রাশনা দাসের রিপোর্ট বছর ঘুরে আবারও দুর্গড়ায় হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজা পঁচিশ সেপ্টেম্বর মহালয়ের মধ্য দিয়ে শুরু হবে এর আনুষ্ঠানিকতা পয়লা অক্টোবর ষষ্ঠী এবং পাঁচ অক্টোবর দশমীর মাধ্যমে যা শেষ হবে গেল বছর দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংসতা আর অপ্রীতিকর নানা ঘটনার কারণে এবার পূজায় নিরাপত্তার বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে জানান পূজা উদযাপন পরিষদ তবে সরকার পূজায় কঠোর নিরাপত্তার ঘোষণা দিলেও তা আসলে নিরাপদ থাকবে কিনা এই নিয়েও সংশয় জানিয়েছে সংগঠনটির নেতারা আমরা পূজা পরিষদের নেতৃবৃন্দ মনে করেন যে এই ব্যবস্থাপনায় আমাদের বত্রিশ হাজার একশো সাতাশি মন্দিরকে সুরক্ষা দেওয়া খুব কঠিন পূজা ঈদ বড়দিন বৌদ্ধ পূর্ণিমা এইসব অনুষ্ঠানগুলো কেন পুলিশ প্রোটেকশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে তার মানে রাষ্ট্রের দুর্বলতা আছে রাষ্ট্রের ব্যর্থতা আছে পূজা উদযাপন পরিষদের নেতারা জানান সব জেলায় পূজা কমিটির নেতাদের সাথে বৈঠক করে একুশ দফা নির্দেশনা দিয়েছেন তারা আমি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ব্যবহার করতে চাই না কিন্তু এই ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের উপর যে নির্যাতন নিপীড়ন এগুলোকে পাশ কারিয়ে বাংলাদেশ কখনোই গণতান্ত্রিক হতে পারে না এমন একটি আইন করতে হবে যারা অভিযুক্ত হবেন অপরাধী যারা অভিযুক্ত হবেন তাদের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান করতে হবে সারা দেশে এবছর দুর্গা পূজার সংখ্যা বত্রিশ হাজার একশো আটষট্টিটি যা গত বছরের তুলনায় পঞ্চাশটি বেশি রাজধানী ঢাকায় এবার পূজা হবে দুইশো বেয়াল্লিশটি পূজা মণ্ডপে রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা পারিবারিক ও সামাজিক নানা অসঙ্গতির কারণে অল্প বয়সদের বয়স্কদের মাঝে বাড়ছে আত্মহত্যার প্রবণতা গবেষণা বলছে চলতি বছরের আট মাসে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন তিনশো চৌষট্টি জন যাদের মধ্যে একষট্টি শতাংশই মেয়ে এমন পরিসংখ্যানে উদ্বেগ জানিয়ে বিশেষজ্ঞরা বলছেন আত্মহত্যা প্রবণতা রোধে প্রয়োজন পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অগ্রণী ভূমিকা এগিয়ে আসতে হবে রাষ্ট্রকেও मानसिक स्वास्थ्य नहीं क्या कर आचल फाउंडेशन गवेषण देखा गया है आगस्ट पर्त प्रति मासे गड़े पैंतालिश जन शिक्षार्थी अपमृत्यु घटे গত আট মাসে আত্মহত্যায় মৃত্যুবরণকারী ১৩ থেকে ২০ বছর বয়সী তরুণ তরুণীর সংখ্যা আটাত্তর শতাংশের বেশি আর স্কুল শিক্ষার্থী তিপ্পান্ন ভাগের বেশি খুব প্রাণোচ্ছল কোনো শিক্ষার্থী হয়তো কয়েকদিন ধরে সে খুব চুপচাপ হয়ে আছে কেন হচ্ছে কি সমস্যা হচ্ছে এমন আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে বাবা মা যদি আরেকটু সচেতন হতো তাহলে হয়তো অনেক শিক্ষার্থী আজকে আত্মহত্যার মতন পথ বেছে নিত না গবেষকরা বলছেন আত্মহত্যার প্রবণতা রোধে সবচেয়ে বেশি দরকার পারিবারিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বাড়ানো অ্যাকচুয়ালি আমরা কম বেশি সবাই হতাশাগ্রস্ত তার মধ্যেও আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে আশা নিয়ে প্রত্যাশা নিয়ে কারণ একটা জীবন খুবই সুন্দর খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ হ্যাঁ এর সাথে যদি আমরা অ্যাডজাস্ট করতে পারি এর তুলনা হয় না শিক্ষার্থীদের মাঝে আত্মহত্যা প্রবণতা ঠেকাতে কাউন্সিলিং ব্যবস্থা চালুর তাগিদ দিচ্ছেন মনোবিজ্ঞানীরা আমাদের স্কুলগুলোতে ছাত্র ছাত্রীদের রেজিলেন্সি মানসিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য তাদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন মনের যত্নের বিষয়টির দিকে আমাদেরকে গুরুত্ব দিতে হবে এখানে সাইকোলজিস্টরা কাজ করবেন এবং স্কুলের শিক্ষকদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে এই প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে এবং অভিভাবকদেরকে প্রয়োজনে স্কুলে প্রতি বছরই বিভিন্ন অভিভাবকদের সাথে মিলন মেলা হয় সেই সব ক্ষেত্রে অভিভাবকদের সাথে কথা বলা আত্মহত্যার চিন্তা মাথায় এলে শুরুতেই বিশ্বস্ত কারো সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা সাফল্য ব্যর্থতা ভালো মন্দ প্রত্যেকের জীবনেরই অনুষঙ্গ নানা ধাপ বা পর্যায়ে বিশেষজ্ঞরা বলছেন আত্মহত্যা কখনোই কোনো সমাধান হতে পারে না বরং সমস্যা সমাধানের জন্য ইতিবাচক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে কারণ ভালো কিছুর জন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়াই মানব জীবনের ধর্ম ঐশ্বী গোস্বামী প্রমা এটিন বাংলা ঢাকা 
মাসে মাসে লাভ দেওয়ার কথা বলে নেওয়া প্রায় দেড়শো কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে আহমেদিয়া ফাইন্যান্স অ্যান্ড কমার্স এম ইসিএস লিমিটেড নামে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রথম তিন বছর দশ হাজারের বেশি গ্রাহককে নিয়মিত লভ্যাংশ দিলেও করোনা মহামারীর অজুহাতে গত দুই বছরে কোনো মুনাফা পাচ্ছেন না গ্রাহকরা এমনকি এফডিআর করার টাকাও ফেরত দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন তারা তবে এসব অভিযোগ স্বীকার করেননি প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনির আহমেদ নজিবুর রহমানের রিপোর্ট দীর্ঘ বিশ বছর ছোট একটি কাপড়ের দোকান দিয়ে ছাব্বিশ লাখ টাকা সঞ্চয় করেছিলেন মিরপুরের বাসিন্দা আবুল কাশেম পাটোয়ারি ষাটুর্ধ এই বৃদ্ধা মাসিক লভ্যাংশের আশায় প্রলোভিত হয়ে দুই হাজার চোদ্দ সালে আহমেদিয়া ফাইন্যান্স অ্যান্ড কমার্স এমসিএস লিমিটেডে জমা রাখেন তার শেষ সম্বল বড় মেয়ের বিয়ের বয়স ঘনিয়ে আসতে টাকার প্রয়োজন হয় তার কিন্তু তিন বছর একাত্তরবার সময় নিয়েও টাকা ফেরত দেয়নি আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি তার মতো আরো হাজারো গ্রাহকের গল্পটা এমনই রিক্সা চালক গার্মেন্টস কর্মী সহ নানা শ্রেণীর মানুষ আহমেদিয়া ফাইন্যান্সের ফাঁদে পা দিয়েছে দুই হাজার উনিশ সাল পর্যন্ত নিয়মিত সব গ্রাহককে লভ্যাংশ দিলেও করোনাকে পুঁজি করে দুই বছর কোনো লভ্যাংশ দিচ্ছে না প্রতিষ্ঠানটি উল্টো জামানতের টাকা চাইতে গেলে মারধর করার হুমকি ধামকি দিচ্ছেন প্রতিষ্ঠানটি বলে অভিযোগ করছেন গ্রাহকরা পাওনা টাকা না পেয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানটির বহুতল ভবন দখলে নিয়েছে তারা কয়েক বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি আহমেদিয়া ফাইন্যান্স অ্যান্ড কমার্স ছাড়াও প্রতিষ্ঠা করেছে ডেভেলপার কোম্পানি হোম অ্যাপ্লায়েন্স সহ বেশ কিছু কোম্পানি গ্রাহকদের অভিযোগের কোনো সত্যতা নেই জানিয়ে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনির আহমেদ দাবি করেন পাওনা টাকা ফেরত দিতে কাজ করছেন তারা ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্যা সমাধানের কথা বলেন তিনি চলতি মাসের সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে পাওনা টাকার দাবিতে রাজধানীর কাফরুল এলাকায় বিক্ষোভ করছেন গ্রাহকরা নজিবুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা আগামী বছর থেকে দুই ক্যাটাগরিতে মিশুকমণি স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সংস্কৃতি কর্মী ও তার ছোট ভাই আসিফ মনির জাতীয় প্রেস ক্লাবে লিলি মনি স্মৃতি রক্ষা ট্রাস্ট গঠন ও মিশুক মনি স্মৃতি পুরস্কার প্রবর্তন বিষয়ক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান তিনি প্রয়াত সাংবাদিক লেখক ও চিত্রগ্রাহক মিশুক মনিরের তিষট্টিতম জন্মদিন উপলক্ষে তার সতীর্থরা বলেন তরুণ সাংবাদিক ও সিনেমাটোগ্রাফারদের সৃষ্টিশীল কর্ম সবার কাছে তুলে ধরতেই এমন উদ্যোগ মিশুক মনির স্মৃতি সম্মাননা জাতীয় ব্যক্তি জীবনে মনির চৌধুরী ও লিলি চৌধুরীর অবদান অবিস্মরণীয় করে রাখতে এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে পারিবারিকভাবে একটি ট্রাস্ট গঠন করার সিদ্ধান্ত হয় এর লক্ষ্য হচ্ছে নবতর প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা সৃষ্টি ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মতবিনিময় করেছেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আবু ইউসুফ মিয়া নগরকান্দা মুক্তিযোদ্ধা কার্যালয়ে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ফজলুল হকের সভাপতিত্বে সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ফিরোজ লস্কর মারুফ হোসেন বকুল হাবিবুর রহমান মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি আবু ইউসুফ মিয়া বলেন ফরিদপুর দুই আসনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতেই মাঠে আছেন তিনি এ সময় ফরিদপুর দুই আসনের উপ নির্বাচনে নৌকার প্রার্থীর হিসাবে আবু ইউসুফ মিয়াকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানান এলাকার মুক্তিযোদ্ধারা এবারে আলারফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ
যশোরের বেনাপুল স্থলবন্দর থেকে 1 লাখ 70 হাজার মার্কিন ডলার নিয়ে সা বাংলাদেশে প্রবেশের সময় পাসপোর্টধারী দুই যাত্রীকে আটক করেছে শুল্ক গোয়েন্দারা এরা হলেন মুন্সিগঞ্জের সাগর হোসেন ও জসিম ঢালি গতকাল সন্ধ্যায় চেকপোস্টে ব্যাগ তল্লাশির সময় তাদের আটক করা হয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন এই দুই যাত্রী ব্যাগের মধ্যে কৌশলে ডলারগুলো লুকিয়ে রেখেছিলেন জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আটককৃতদের বেনাপুল পোর্ট থানায় সোপর্দ করা হয়েছে এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম কমা অব্যাহত রয়েছে গতকাল এক দিনে প্রায় 5 শতাংশ কমে 8 মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে জ্বালানি তেলের দাম বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলছে শুক্রবার আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি 4.31 ডলার কমে 86.15 ডলারে দাঁড়িয়েছে এ নিয়ে গত এক সপ্তাহে প্রায় 6 শতাংশ কমলো তেলের দাম যুক্তরাষ্ট্রে পেট্রোল এবং ডিজেলের ফিউচার প্রাইস 5 শতাংশেরও বেশি কমেছে এবারে জানিয়ে দিব পার্টেক্স খেলার খবর আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল ম্যাচে জয় পেয়েছে আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিল মেসি জোড়া গোলে হন্ডুরাসকে 3-0 গোলে হারিয়েছে আকাশি সাদা জার্সিধারীরাও ঘানার বিপক্ষেও একই ব্যবধানে জিতেছে ব্রাজিল দুই গোল করেন রিচার্ড লিসন এসএম আশরাফের রিপোর্ট 35 বছরেও 25 এর তারুণ্যের ক্ষিপ্রতা লিওনেল মেসিকে নিয়ে বলাই যায় এ বয়সেও সতীর্থদের সাথে চোখে চোখ রেখে পাস দেয়ানিয়া ড্রিবলিং গতিতে প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারদের বোকা বানানো মেসি যেন সেরা ছন্দে দুর্বল হন্ডুরাস বলে আর্জেন্টিনার জয়টাকে সহজ স্বাভাবিক বলাই যায় কিন্তু টানা 34 ম্যাচে একটি দল অপরাজিত থাকার রেকর্ডটা ছেলে খেলা নয় কোচ লিওনেল স্কালোনি তার দলকে বিশ্বকাপে ফেভারিটের তকমা লাগিয়ে দিচ্ছেন পারফরম্যান্স দিয়েই মিয়ামিতে লাউতারো মার্টিনেজের গোলের পর লিওনেল মেসি ব্যবধান দ্বিগুণ করেন প্রথমার্ধেই এরপর 69 মিনিটে ক্যারিয়ারের 88 নম্বর গোল করে দলকে সহজ জয় এনে দেন সাত বারের বিশ্বসেরা ফুটবলার লাতিন আরেক পরাশক্তি ব্রাজিলের স্কোর সঠিক তথ্য জানান দিচ্ছে না ঘানার বিপক্ষে ঠিকঠাক জাল খুঁজে পেলে ব্যবধানটা 5-6 হয়ে যেতে পারত ফ্রান্সে তিতের দল প্রথম গোলের দেখা পায় 9 মিনিটে মার্কি নিউসের গোলের পর ব্যবধান বাড়ান রিচার্ড লিসন টটেনহ্যাম হটস্পারের স্ট্রাইকার প্রথমার্থে দলকে এগিয়ে নেন 3 শূন্যতে এরপর ব্রাজিল কোচ তার বেঞ্চের ফুটবলারদের পরখ করে দেখেন গোল না পেলেও ডিফেন্ডারদের ঘোল খাইয়েছেন পিএসজি এর হয়ে এই মৌসুমে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা নেইমার সব মিলিয়ে আফ্রিকান দেশটির বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচ খেলে সব কোটিতেই জয় নিয়ে মাঠ ছাড়লো পাঁচ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা এসএম আশরাফ এটিএন বাংলা আবু ধাবিতে থাইল্যান্ডকে 11 রানে হারিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় 2023 সালের নারী টি-20 বিশ্বকাপ নিশ্চিত করলো বাংলাদেশ আবু ধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের সেমিফাইনালে আগে ব্যাট করে 5 উইকেটে 113 রান তোলে নিগার সুলতানা জ্যোতির দল সর্বোচ্চ 28 রান করেন রোমানা আহমেদ এছাড়া 26 রান আসে মুশিদা খাতুনের ব্যাটে জবাবে বাংলাদেশের স্পিনারদের নৈপুণ্যে 6 উইকেটে 102 রানে থামে থাইল্যান্ডের ইনিংস 18 রান দিয়ে 3 উইকেট নেন সালমা খাতুন 7 রানে 2 উইকেট তুলে নেন সঞ্জিদা আক্তার মেঘনা আগামী কাল ফাইনালে আয়ারল্যান্ডের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ শেষ করার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরো একবার যুদ্ধ নিষেধাজ্ঞা চায় না শান্তিময় বিশ্ব চায় জাতিসংঘ অধিবেশনে বিশ্ব নেতাদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহ্বান সহিংসতার আগুনে পোড়া রংপুরের মাঝিপাড়ার এক বছরেও কাটেনি আতঙ্ক সারা দেশের পরিস্থিতি নিয়ে নিশ্চিন্তিত পূজা উদযাপন পরিষদ আট মাসে তিনশো চৌষট্টি জনের আত্মহত্যা বেশিরভাগই অল্প বয়সী পারিবারিক ও সামাজিক অসঙ্গতিতে পারছে প্রবণতা
এবং গ্রাহকদের দেড়শো কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আহমেদিয়া ফাইন্যান্স অ্যান্ড কমার্স লিমিটেডের বিরুদ্ধে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে